ak som pri jednom našom predchádzajúcom vysielaní vyslovil pochybnosti, či sú najčastejšou reláciou vyblednuté časom stretnutia s Mikulášom alebo koncerty v Žarnovickej Lucerne, tak dnes bude v tejto veci jasno. Po premiére s Petrom Lipom z 21. augusta 2009 sme uviedli sériu tucta ďalších záznamov koncertov po vystúpenie američanky Kim Davis z 12. decembra 2010. Dnes navštívime cukráreň pri kostole po 14. krát. Na kalendári bol dátum 6. novembra 2011 a tamojšiu komornú koncertnú sieň rozozvučal spev Petra Cmoríka a hudba jeho kapely Blues Band.
Je ročník 1980, pochádza z Rožňavy, vyrastal vo Veľkom Krtíši. Začínal ako učiteľ klavíra, keyboardu a gitary v tamojšej základnej umeleckej škole. Popri tom hral vo viacerých kapelách a z jednou z nich absolvoval dokonca turné po Japonsku. V roku 2006 bez jediného zaváhania vyhral druhý ročník hudobno-zábavnej súťaže Slovensko hľadá Superstar. Vydal svoj prvý album a v ankete Slávik získal hneď tri ocenenia Objav roka, Spevák roka a Hit roka. V Žarnovici sa predstavil poprvýkrát 9. júla 2006 na koncerte na ulici Andreja Sládkoviča pred kostolom a potom ešte 19. augusta 2010, kedy koncertoval v mestskom športovom areáli. Pri koncerte v novembri 2011 bol už Peter Cmorík akousi speváckou stálicou v slovenskom show biznise. Kmeňovými hudobníkmi jeho kapely v tom čase boli s klávesmi Juraj Tatár, ktorý v Žarnovici ale nehral, gitaristi Martin Gašpár a Štefan Lendel, bubeník Stanko Kociov. Na fúkacej harmonike hral v Žarnovici Erich Procházka a na gitare ešte Martin Zajko. Peter Cmorík je peťnásobným zlatým a dvojnásobným strieborným slovenským slávikom. V roku 2007 vyhral hlavnú cenu Grand Prix na Medzinárodnom festivale Karpatia v Polskom Řešove. V roku 2009 si odniesol cenu pre najlepšieho speváka v súťaži hudobnej stanice Music One. Hral v muzikáloch Traja mušketieri, Krysaš, Romeo a Júlia. Absolvoval množstvo koncertov na Slovensku i v Českej republike, v Rakúsku, Poľsku, Brazílii, Lotyšsku či Taliansku. Je šťastne ženatý a pred piatimi rokmi sa stal otcom chlapcov dvojčí.